Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa di Shahnun Channel, saluran pendidikan anda. Jadi kita akan teruskan electrochemistry galvanic cell part 2. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulai. Okey, our objective untuk uh, galvanic cell part 2 ini adalah define standard electro potential and standard cell potential and then draw and explain the standard hydrogen electrode iaitu she kita namakan dia sebagai she state the characteristic of the standard reduction potential series rank the oxidizing agent and reducing agent if their respective standard electrode potential are given and lastly of course kita nak calculate the standard cell potential okay. jadi ini uh, untuk uh, kita ingat balik uh, di dalam uh, part 1 itu ok uh, for redox reaction kita ada uh, cell diagram ok kita kena tahu melalui cell diagram dan kita tahu bahawa tindak balik ini adalah spontaneous redox reaction ok di sebelah kiri kita ada anode di sebelah kanan kita ada uh, ketod di sini akan berlaku reduction jadi untuk senang mengingat ialah kita ingat red cat reduction at ketod tu then electron akan flow from anode to cathode okey ni from here from anode to cathode di sini akan berlaku half cell reaction at anode ini akan berlaku half cell reaction at cathode iaitu reduction ini akan ber, di anode akan berlaku oxidation dan di sini kita boleh dapat overall cell reaction dan kita boleh tulis the cell notation seperti berikut anode di sebelah kiri sama macam ni macam cell diagram anode di sebelah kiri Lepas tu ada electrolyte and then ada salt bridge yang digantikan dengan double slash. And then kita jumpa electrolyte balik. And then kita akan jumpa dengan anode. Ini ialah uh, untuk kita ingat balik. Cuma senang untuk kita melihat bab seterusnya. Okay. Sekarang kita akan pergi kepada standard state condition. Pertama ialah kita akan tetapkan the temperature at 25 degree Celsius. And then the pressure of gas must be 1 atm, 1.0 atm. The solid concentration, iaitu electrolyte, must be 1.0 molar. And then platinum is used as an electrode if the element does not exist as solid at 25 degrees Celsius. For example, chlorine. Chlorine dia dalam keadaan gas. Jadi, dia tidak boleh menjadi uh, electrode. Jadi, kita kena pilih platinum. Okay. Ataupun oksigen pun sama. Or is a non conductor for example iodine iodine ni dia solid tapi dia bukan conductor jadi kita kena pakai uh, platinum as a um, electrode kan sebab electrode dia mesti solid mesti solid conductor okey this is standard state condition dia okey now kita akan lihat uh, type of electrode uh, half cell ni dia ada selalunya tiga lah number one is metal uh, and then immerse in metal ion electrodes. For example, kita ada zinc, lepas tu kita immerse in zinc ion dia. Okay, one molar. Metal strip, kept contact with uh, the solution of water, soluble salt containing K ion of the same metal. Ini yang pertama. The second one is yang yang tadi tu. Yang gas, electrode. Okay. Jadi, dia perlukan perantara as a electrode. In this case, we use uh, platinum. Okay. Uh, Gas hydrogen, for example, here, kita kena um, bubblekan dia ni masuk dalam satu electrolyte uh, one uh, in this case ialah H plus in one molar. Okay, ini yang kedua. Yang ketiga uh, kita ada electrolyte yang dua-duanya aqueous, for example, Fe3 plus dengan Fe3 plus. Jadi dia perlukan elektrod yang solid uh, dan kita boleh pakai platinum. Okay, jadi uh, usually kita ada tiga jenis elektrod sama ada macam ni uh, gas ataupun jenis elektrod ni uh, elektrolyte ni ok uh, sekarang kita akan lihat uh, half cell half cell uh, what is electro potential jadi apabila zinc plate kita immerse dalam dia punya ion dia jadi sebenarnya akan berlaku ion-ion ini akan oxidize jadi zinc uh, metal ni dia akan jadi zinc zinc n2 plus lah dia akan jadi ion dalam masa yang sama ion ion ni pula dia akan uh, reduce to zinc jadi akan berlaku what we call it um, equilibrium 
okay between zinc and zinc 2 plus zinc metal akan lost electron okay lost electron dia zinc 2 plus zinc 2 plus pula dia akan gain electron and become zinc okay jadi akan ada equilibrium between zinc and zinc 2 plus and then the electrical potential different produce between the electrode and the solution akan ada electrical potential kat sini inilah yang dipanggil electrode potential tapi Uh, this cannot be measured directly. Kita tak boleh measure. Kita tahu lah ada electrical potential ni. Kita tak boleh measure dia. Jadi macam mana kita nak measure? How to measure the electrode potential of this metal. Okay. Jadi cara dia macam ni. <coughs> jadi kita akan uh, sambung dia bagi jadi dia satu litai lengkap. Dengan what we call uh, she. Kat sini. She is standard hydrogen electrode. Okay. Kita panggil dia. She standard hydrogen electrode. Okay. Sekarang kita nak carilah inode ni. What is inode? Inode is uh, electro, electro, uh, electrode potential. Inode ni, ni adalah standard condition lah. Okay. The standard electro, uh, electrode or reduction potential of a species can be only be measured by comparing its value to the C. Okay. C yang macam ni lah. Kita ada hydrogen at 1 atm. Kita bubble to the uh, echo solution of H plus ni. One molar. Kita bubble sini. She consists of hydrogen gas, 1 atm bubbling around the platinum electrode. Kenapa kena ada platinum? Because platinum is solid uh, electrode. Okay. Immersed in one molar solution and plus solution. Jadi, she ni kita dah tetapkan dia adalah 0.00 volt. Okay. Sebab dia adalah standard, kita letakkan dia sebagai 0.00 volt. Okay. Okay. Sekarang kita sambung lah. This is she. Okay. This is she tadi. Uh, this is a metal tadi. Okay, metal, uh, for example, tadi ada zinc and zinc 2 plus. Okay, kita sambung sini. This is a uh, she, hydrogen gas, uh, 180 m25 degrees Celsius. This is platinum, H plus or H3O plus, at 1 molar. Because this is standard condition. Yang ni pun mesti standard condition juga, mesti 1 molar. Okay, bila kita sambung semua, <coughs> jadi standard electrode uh, reduction potential uh, ataupun ringkasnya kita panggil SRP. Standard reduction potential of element M. M adalah metal lah. The potential difference produced when a half cell of an element M and ion M and 2 plus electrode is connected to hydrogen cell. Half cell at standard state condition. Jadi kita akan dapat lah voltmeter kat sini. Dapat dia punya bacaan. Jadi kita akan catatkan. Lepas tu kita ganti dengan logam lain pula. Magnesium pula. Yang direndam dalam Mg2 plus. Uh, sodium in and it like and so on lah. Jadi kita akan dapat nanti standard electrode potential of metal. Jadi ha ni lah kita dah dapat lah. Jadi a uh, ahli sains dah ada uh, catatkan lah. Okey untuk sodium Na plus plus E Na ialah negatif 2.71 volt for magnesium macam ni lah. Ha, dia banyak lah. Dia uh, di dalam exam ini nanti akan diberi reduction half uh, reaction. Alright. <coughs> dan kalau kita perhatikan semua ini ditulis dalam bentuk reduction that's why table ini dipanggil standard reduction potential SRP reduction semua dalam bentuk reduction iaitu species ini menerima elektron species accept uh, ataupun gain elektron semua dalam bentuk reduction okay. or written in reduction form okay. and then it not a standard electro potential ataupun lebih dikenali dengan standard reduction potential senang ingat SRP standard reduction potential the sign of E0 changes when the reduction is reverse katakan persamaan ini kita reverse kan uh, jadi the sign pun akan berubah katakan kita nak ubah dia dalam bentuk Na and then to Na plus plus E jadi ini akan jadi posit 2.71 macam tu changing the stoichiometric coefficient of the half cell reaction does not change the value of E0 Ketika ini kita darab dengan 2. 2 kali N plus 2 E, 2 N A. Dia punya value dia tetap tak berubah. Negatif 2.71. Okay. Okay. Ini lah. Dia punya aturan dia lah. Okay. For E not, positive forward reaction predominates. Ini maksud dia. Yang lebih positif, kalau dalam case ni yang paling positif adalah AG lah. AG plus kan. Jadi dia akan favor to this forward reaction macam ni. Inilah yang kita suruh hafal tadi iaitu Uh, more positive red cap yang saya dah sebut sebelum ni more positive red cap yang paling positif okay, dalam semua-semua ni yang paling positif this one AG plus ni dia akan berlaku reduction at cathode 
Nah, ini kan dalam persamaan ini ditulis dalam bentuk reduction. Jadi, uh, yang positif dalam bentuk SRP table ni, yang paling positif, kita hafalah more positif, red cat. Yang lebih positif, akan berlaku reduction at cathode. Ok, ini yang tadi. The sign of it not changes when direction is reverse. Ok, kita ada mg2 plus plus 2e. This is from standard reduction potential. Jadi kalau kita reverse, jadi mg solid to mg2 plus plus 2e. Ini kita akan tubuh, ubah dia punya sign dia. Jadi positif. Value sama. <coughs> ok. Dan uh, macam ni pun sama. Nampak kita ubah dia. Uh, kita cuma ubah dia punya sign dia. Dia berpositif jadi negatif. Okay. Not two. Yang kedua, changing the stoichiometric coefficient of a half cell does not change the value of E0. For example, AL3 plus plus 3E, AL. E0 dia negatif 1.68 volt. Jadi kalau kita darab 3, for example, ni akan jadi 9E and so on. Dia punya value dia still negatif 1.68 volt. Okay. okay. Uh, yang ketiga, indication of the sign of E0. Okay, kita tengok ni. Kita ada klorin uh, plus 2E, 2Cl minus. This is the value dia. Positive 1.36 volt. And this is bromine. Uh, semua dia tulis dalam standard reduction potential. Alright. Uh, belah sini, kita panggil dia oksiden ataupun uh, uh, kan dia uh, terturun, dia adalah oxidizing agent. Jadi, klorin ni dengan bromin ini, this is oxidizing agent, right? Ataupun oksiden. Yang belah kanan ni, kita panggil dia reductant ataupun uh, reducing, uh, apa ni, this one is uh, oxidizing agent, ini adalah reducing agent, Cl- dengan Br- adalah reducing agent ataupun reductant. Okay. Hmm. Okay. Ni yang tadi, more positive favor, uh, favor action. Kalau kita tengok dua ni, kita ada dua, this one is more positive ha. Huh? Klorin ni, positif 1.36. Jadi, dia akan berlaku reduction. That's mean, yang bawah ni, bromin, dia akan berlaku oxidation. Sebab kita tahu, persamaan ini, dia mesti redox reaction. Satu akan berlaku oxidation, satu akan berlaku reduction. Kedua-dua ini, dia tulis bentuk reduction. Tapi, salah satu akan berlaku oxidation. Yang mana? Ha, bromin ni, kita kena reverse persamaan dia. Okay, klorin tend to accept elektron sebab dia more uh, electro uh, more electro negative more electro negative uh, should be more electro positive lah ni uh, more positive lah uh, klorin easier to be reduced stronger oxidizing agent lah okay, stronger oxidizing agent than bromine lah jadi Cl is difficult to oxidize uh, compared to Br- jadi the strength of oxidizing agent kalau soalan tanya Antara dua ni, klorin, uh, <coughs> uh, kita refer to the value dia, positif 1.36, lagi besar, jadi dia adalah greater in uh, oxidizing agent. Dia easy to be reduced, easy to reduce, dan dia adalah greater oxidizing agent compared to, uh, oh, this one is uh, the strength of oxidizing agent, uh, dia, kita akan banding dia dengan ni lah. Br minus. This one. Strength of oxidizing agent. Br. Uh, the strength of oxidizing agent. Br2 and Cl. Cl2. Yes. Cl2. This one is Cl2. Okay. Macam tadi. Jadi cara dia adalah sebenarnya adalah dengan kita menghafal. Uh, more positive red cat. Sebenarnya kita dah boleh tentukan which one is. Reducing agent or oxidizing agent. Okay. Lagi sekali. Okay. This is. Uh, dia ditulis dalam bentuk reduction. Uh, ni lagi positif. Okay. Di sini akan berlaku reduction. Kat bawah ni akan berlaku oxidation. Bromin. Uh, bersama bromin semua ni. Akan berlaku oxidation. Jadi bila dia berlaku oxidation. Klorin ini. Klorin ini. Yang yang duduk belah kiri. Duduk belah kiri bersamaan. Uh, berlaku reduction. Jadi dia ialah. Uh, apa ni uh, reduction oxidizing agent yang lebih kuat that's why oxidizing agent ialah this one chlorine uh, greater than bromine uh, compared to bromine kat sini ok 
And then for reducing agent, reducing agent kita akan merujuk pada belah sini. Dia akan terbalik daripada sini. Okay, for reducing agent yang lagi negatif, akan lagi kuat. That's why Br minus. Br minus greater than Cl minus in term of reducing agent. Okay. Okay, kita ada question kat sini. Rank the relative strength of the oxidizing agent and reducing agent. Okay. Jadi, uh, semua ni ditulis dalam bentuk uh, reduction. Eh? Elektron berada di sebelah kiri bersamaan. Jadi, kita nak cari oxidizing agent. Ingat, oxidizing agent mesti belah kiri bersamaan. Jadi, spesies yang akan terlibat ialah NO3- N2 and MnO2. Yang mana paling uh, kuat? Yang paling positif. Okay, this one. Jadi, 1.3. Jadi, mesti MnO2 paling kuat. Followed by NO3- minus and then N2. Ni paling negatif. Tengok ni, MnO2. Solid paling kuat. Ni, and ni. Okay. Kemudian, kita nak cari pula reducing agent. Reducing agent, kita cari yang belah kanan. Belah kanan eh, belah sini. And daripada NO, N2H5+, and MN2+. Untuk reducing agent. Okay, cari belah kanan. Macam mana kita nak tahu? Yang paling kuat, cari yang paling negatif. This one. Jadi, kita akan start dengan N2H5+, followed by NO, and then MN2+. Macam tu. Okay. Itulah cara macam mana. Kalau dia bagi 10 pun, macam itulah cara kita susun. Okay, this one, uh, the more positive yang tadi ya. The more positive red cat. Jadi hafal lah the more positive red cat. Untuk kita nak mencari yang mana akan berlaku di ketut. Okay, the more negative. Okay, tu belah inot lah. Okay, ni dah terang berlari. Okay, uses of standard electric potential. Apa kegunaan dia? Number one, we can determine the electron electron flow direction. Jadi, bila kita dah tahu, kita tahulah uh, elektron tu akan flow dari mana ke mana. Sebab elektron dia akan flow from inot to ketut. Number two, <coughs> kita boleh determine the species being reduced. Oxidant species being oxidized. Kita akan gunakan more positive red cat dari tu. And then we can build up the electrochemical series. Kita dah tahu which one is anode, which one is uh, ketode. Jadi kita akan lukis anode tu sebelah kiri, anode sebelah kanan. And then we can calculate the cell potential. And then we can predict the stability of uh, ion. And then we can predict the spontaneity of reaction. Uh, spontaneity of reaction ini... Uh, kalau dia punya E not cell dia, E cell dia positif, dia adalah spontaneous. Macam tu lah. Ni kita akan lihat uh, di dalam bab berikutnya. Okay. Three possible method. Okay. Kalau kita nak determining the ketod, kita ada uh, tiga cara lah. Number one, uh, kita tahu uh, standard reduction potential tadi. Macam saya sebut tadi. Kita tengok ada dua ni, kita tengok which one is more positif. Okay, so CD2 plus dengan CR2 plus. Which one is more positive? So, this one lah, CD. This is more positive. So, we know that CD ni, ialah uh, ketod. Akan buat nanti ketod, akan buat reduction. Sebab dia more positive. CR3 plus dengan CR ni ialah inode. Okay, kita tahu kat situ. Itulah cara yang pertama. Okay, dengan melihat daripada uh, standard reduction potential. Kita boleh determine which one is ketod. So, this one, the ketod is uh, CD lah. CD, eh. Okay, CD. <coughs> okay, tu dah. Ketod dia lah, CD, eh. So, dah nak tanya ketod. Number two, uh, cell diagram. Okay, kita tengok cell diagram. Bila kita tengok cell diagram, uh, by convention, kita tahu belah kiri ni, dia mesti anode. Belah kanan, dia mesti ketod. Jadi, ketod ialah copper. In this case, kan, copper metal. Okay, itu yang cara yang kedua. Dengan tengok um, cell diagram. Cell diagram lah. Jadi, ketod is a uh, electrode, uh, copper uh, kita punya. Uh, ketod kita. Okay. Kalau ni, ni ketod, yang ni mesti anode lah. Yang ketiga. Okay, yang ketiga kita tengok uh, overall equation. Okay, katakan we are given this overall equation. Sama juga. <coughs> kita cek lah yang mana akan berlaku reduction. For example, kita tengok sini kan. Uh, Fe3+, plus, this is 3+, plus, Fe2+. Plus. Jadi, ini akan berlaku reduction. Jadi, kita tahu. Uh, reduction dia ialah uh, Fe ni lah. 
Fe 3 plus. Tapi dia punya ketuk dia apa? Ketuk dia, uh, ketuk dia adalah platinum lah in this case. Sebab ni uh, echoes dua-dua kan. Okay. Jadi kita tahu this is a reduction. Ketuk dia adalah platinum. Okay. Ketuk dia adalah platinum sebab ni dia echoes dua-dua. Inilah tiga cara. Tiga cara macam mana kita nak tentukan uh, ketuk anode ataupun uh, ketuk. Okay. Berdasarkan ni. Sama ada kita tahu dia punya standard reduction potential ataupun we are given cell diagram and then we are given overall cell equation. Okay. Yang ni kita tahu lah. Eh, not lah ni. So, PB kepada PB2 plus oxidation. Okay. <coughs> and then, um, okay. Kita tengok pula standard cell potential. Tadi, uh, kita ada metal yang kita sambung dengan she and then kita tentukan lah. And then kita dapat series of Standard reduction potential. Sekarang ni, kita nak membuat satu sel. Okay. Ini dipanggil galvanic cell lah. Iaitu kita akan jantung. Uh, for example, in this case, uh, zinc, half cell of zinc. Jantung dengan uh, half cell of copper. Okay. Kita, kita dapatkan macam ni. <coughs> okay. Jadi, uh, standard cell potential adalah between individual potential of two metal. Okay. Zinc dengan copper, for example. Kita lakukan pada standard condition. Okay, 1 molar, uh, 25 degree Celsius, and so on lah. Kalau yang menggunakan gas, mesti 1 atm. Okay, and then kita dapat vote uh, meter reading. Okay, kat sini kan. That is a standard set potential untuk dua, uh, dua metal lah. Two metal electrode. Okay. <coughs> Now, uh, okay. Question 2 lah. Describe what will, will you expect to see happening to both electrode compartment after a period of time account for your answer. Okay, kita ada ni, kita ada uh, end node kita, kita ada zinc dengan dia punya ion zinc dia lah, zinc 2 plus lah kat sini. And then we have a copper and copper, Cu2 plus kat sini. As a end node. Okay, as a ketod here. End node belah kiri. Okay, ni flow of electron and so on. Jadi, uh, kalau kita tengok sini, We already know that anode is zinc lah. Kat sini akan berlaku oxidation. Iaitu zinc kat situ. Zinc kepada zinc 2 plus. Okay, here. Yeah. And uh, for copper, akan berlaku reduction. Iaitu Cu2 plus kepada Cu solid. Kan, kat sini. Okay, dia akan jadi macam ni. This is equation at anode. Zn kepada Zn2 plus plus 2e. Okay. Jadi makna dia, dia akan melarut. Maksud dalam lah. Nah, dekat ketut pula kat sini, CU2 plus ni akan terenap pada, dia akan melekat lah, dia panggil deposit deposit on ketut, melekat pada ketut tu jadi overall cell equation kita boleh tulis lah okay, kita boleh potong EE semua jadi macam ni lah ok uh, apa yang kita boleh perhatikan kat sini semuanya, pertama ialah mass of zinc akan reduce Sebab dia akan melarut. Jadi kita akan dapati uh, uh, anode tu, dia akan menipis. Okay, mass of zinc akan reduce. Sebab dia akan um, oxidize. Kan, oxidize. From zinc to zinc to plus. The second uh, observation, the mass of copper akan increase. Sebab C2 plus ni, ni C2 plus ni, dia jadi CU. Dia melekat pada copper kat sini. Dia panggil deposit on copper ketut kat sini ok, number 3 the color of copper, uh, CU2 plus solution akan fade sebab CU2 plus ni, dia punya color dia biru dia punya biru, jadi bila semua dah melekat dia punya biru dia akan jadi pudar akan jadi pudar ok, ni itulah yang kita akan perhatikan ok, kita tengok uh, dia punya persamaan tadi tu lah ok, bila kita tengok Uh, zinc dengan copper ni, kita tengok SRP table dia, standard reduction potential dia. Zinc ini uh, negative 0.76 and copper ialah positif 0.34. Okay, that's why lah uh, kita dapati bahawa copper ni akan berlaku reduction. Sebab dia more positif. Okay, tengok macam ni. More positif than zinc. Zinc ni more negative. Okay. Jadi, uh, kita boleh kira dia punya inode cell. Inode cell dia, um, kita boleh guna equation macam ni. Kena hafal, E not cell equal to E not ketut minus E not anode. Okay. 
Jadi in this case kita tahu ketut kita ialah copper half cell of copper ni. Okey, jadi minus dengan uh, in uh, zinc kita zinc lah sebab zinc ni anode dia kan. Okey, ni equation kita boleh hafal and then kita boleh apply. Jadi bila kita masukkan, jadi positif 0.34 minus negatif 0.06. Inilah yang akan dicatatkan pada voltmeter. Positif 1.10 volt. Positif 1.0 volt untuk sel zinc dengan copper bila dia bercantum. At standard condition. Positif 1.10 volt. Jadi bila positif ni maknanya tidak boleh. Ini lah spontaneous lah. Okay. Jadi um, uh, ini kita nak tulis balik kalau kita nak tulis dia overall equation dia uh, copper ni akan berlaku reduction jadi kita tulis Cu2+ plus, plus 2e Cu and zinc ni oxidation jadi kita tulis dalam bentuk oxidation Zn and then Zn2+ plus, plus 2e ya eh. okey yang ni kita boleh cancel 2e and then kita akan dapat overall equation dia Zn+ plus 2 Uh, plus Cu2 plus Zn2 plus Aqueous and Cu Solid. Uh, kita juga boleh mengira hmm, E not cell dia berdasarkan equation ini iaitu Zinc tadi ni. Kita tengok sini. Ini Zinc. Ini dalam bentuk reduction. Negatif 0.76. Sekarang kita dah tulis dalam bentuk oxidation. Jadi kita sebenarnya kita reverse ini equation. Jadi ini akan jadi positif. Positif 0.76. Okay. Dan kalau kita tengok ni nampak ni pun dah bertukar. Ini Zn2 plus slash Zn. Ini adalah Zn slash Zn2 plus. Sebenarnya kita dah tukar dia. Ini kekal sama macam ni. Jadi sama. Dan kita terus campurkan dua ni. Akan dapat positif 1.10 volt. Jadi sebenarnya cara mengira E not cell ada dua cara. Sama ada menggunakan formula ni. E not cell ikut tu E not cathode minus E not anode. Ataupun daripada half cell ini yang di dalam bentuk oxidation kita reverse persamaan dia supaya dia dalam bentuk oxidation dan kita akan tukar dia punya sign of inot dia sebab ini diberi dalam bentuk reduction dan sekarang kita dah tukar pada oxidation akan dapat jawapan yang sama ok question 3 pula the cell diagram is given uh, Zn, Zn2 plus 1 molar double stress Fe3 plus 1 molar Fe2 plus 1 molar and Pt solid Okay, kita diberi ini dan kita juga diberi sel diagram dia. Uh, question pertama, label A to E in the figure 1. Okay, kita tengok. Kita tahu bahawa di dalam sel diagram, belah kiri ini, dia mesti oxidation. Okay, we look at here, jadi this is oxidation. Okay, makna dia A ni, A ialah elektrode zinc. Okay, this one, A must be zinc solid. B must be Zn2+. Okay. Uh, belah sini pula, kita ada Fe3+, and Fe2+. Wow, that's mean E ni ialah Fe3+, 1 molar, and also Fe2+, 1 molar. Dan dia punya platinum, uh, dia punya elektrod dia mesti platinum lah, belah sini. Okay. Jadi, C apa? C is salt bridge. Okay, kita ada A, B, C, salt bridge, D, and E. Okay, that's all. Jadi yang ni lah, A ialah zinc solid, B ialah zinc and 2 plus equals 1 molar, sebab ni 1 molar, C is salt bridge, and D dia ada dua benda lah. Ha, kan? Sebab this is electrolyte, and E is platinum. Okay. State the direction of electron flow in the external circuit. Dia mesti from A node to ketut. Okay. Jadi mesti from A, A node to uh, D lah. From D to ketut ni. Write the half cell equation and overall. Jadi, half cell dia kita akan <coughs> okay, anode, yang kita tahu ni anode, tulislah bentuk dia oxidation. Zn, Zn2 plus plus 2e. And then, ni ni, mestilah bentuk reduction. Jadi, Fe3 plus plus e, Fe2 plus. <coughs> Dan, ini dia e, 1e, ni 2e. Jadi, semua ni kena kali dengan 2 lah. Supaya e nanti kita boleh cancel. Overall equation dia tidak ada Uh, elektron. Jadi kita akan dapat Zn 2Fe3 plus equals. Jadi ini semua kena tulis lah. Face dia. Ni solid. Ni equals. Equals and equals. Alright. Kemudian yang keempat. Aluminium will dip, dis, uh, displace tin 
from solution according to the equation okay, kita ada macam ni equation dia 2 a solid 3 sn2 plus and so on is this was the cell reaction in the galvanic cell what is the anode ni kita kalau dalam sama ini ialah uh, akan berlaku di dalam galvanic cell yang anode siapa jadi kita tahu anode mesti berlaku oxidation kita check yang mana oxidation aluminium ni daripada kosong kepada al3 plus jadi this is oxidation that's mean anode ialah aluminium solid Okay, nampak macam ni. Ni kosong, ni tiga. So, elektrod si solid. Yes, this is solid aluminium. Alright, the individual half cell. Jadi, kita ada, this is oxidation, Al kepada Al2+. This is uh, reduction lah, Sn2+, kepada Sn. Okay. Jadi, anode kita yang tadi, Al, solid, Al3+, equals plus 2E. Ketuk kita, kita ambil yang ni lah, Sn2+, plus 2E, Sn. Okay. Kita boleh ambil ni saja. Uh, bila kita nak dapat overall, barulah kita akan darab nanti dia. Ada tiga sini kan. <coughs> okay. Dia nak cuma half cell. And then write the cell notation. Cell notation, kita tidak perlu imbang. Dia tak macam ni. Ni ada dua kat depan, ada tiga. Uh, cell notation tidak perlu itu. Kita cuma kena tahu, belah kiri mesti oxidation. Aluminium, solid, and then uh, Al3+. plus Dia punya. Electrolyte dia. Ekos. Kita tak tahu berapa molar. Jadi kita buat ekos saja. Double slash for. Um, what we call it. Uh, salt bridge. Lepas tu kita jumpa SN2 plus. And SN solid as a. Ketut uh, kat sini. Okay. Question number 5. Oh, banyak semua question lah. A voltage cell is built. From nickel and silver half cell. Under standard condition. Okay, sekarang kita bagi uh, reduction potential of nickel and silver. Okay, semua nampak ditulis dalam tu reduction. Okay, write the cell notation. Bila kita nak uh, write the cell notation, <coughs> pertama kita kena tahu yang mana anode, yang mana ketut. Okay, jadi kita akan menggunakan more positive red cap. This is more positive, akan berlaku reduction. Jadi yang akan berlaku oxidation ialah yang ni, uh, nickel ni. Jadi kita buat cell notation. Jadi kita kena buat dengan anode dulu. Nah, anode dia adalah nickel kat sini. Jadi Ni solid slash Ni2 plus aqueous. Nampak tak? Lepas tu double slash and then Ag plus aqueous. And then slash Ag solid. Okay. Like this. Okay. Yang ni pula dia kata uh, understand condition. That's why kita kena masukkan one molar. Kalau dia tak bagi tahu under condition, uh, standard condition. Uh, concentration tak payah masuk. Jadi, Ni solid. Okay. Ni tu pula ikut sebab mula. Okay. Macam saya sebut tadi. Write the reaction of the half cell and the overall cell. Okay. Jadi, uh, <coughs> untuk reduction, uh, kita dah ada dah yang lengkap ni sama dia. Cuma untuk oxidation yang ni, kita kena reverse. Untuk dapat di bahagian oxidation. Okay. Jadi, anode dia nampak kita reverse saja. Ni solid. 2Ni2 plus, plus 2E. Yang ni kita ambil sebiji. Sebab dia reduction. Uh, dan kena kali 2. Sebab ini 1E, ini 2E. Okay. Kita akan dapat macam ni lah. This is overall equation dia. Eh? Ni solid. 2Ag plus equals. And then Ni2 plus equals. And 2Ag solid. Deduce the reducing agent in the voltaic cell. Reducing agent. Okay. Yelah. Species yang berlaku oxidation. Kita tengok yang mana berlaku oxidation kat sini. Ni lah. Ni. Dia jadi Ni2+. Jadi nickel. Calculate the standard cell potential. Okay. Calculate standard cell potential. Kita boleh pakai formula uh, E0 cell equal to E0 ketut. Tolak E0 enot. E0 enot. Ketut tolak E0 enot. Jadi positif 0.8 minus... Uh, minus 0.23 jadi dapat positive 1.03 volt and then for oh, the last code ni uh, last question ni question 6 banyak sungguh question ni but referring the following reaction ok panjang ni bla 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 kan did you uh, the oxidizing agent oxidizing agent ingat balik oxidizing agent ialah species yang uh, reduce species yang terturun kita check macam ni 
uh, okay nampak dah bromine ini br minus dia negatif 1 ini kosong kosong kepada uh, negatif 1 kepada kosong berlaku peningkatan peningkatan ialah oxidation oxidation okey jadi dia ialah reducing agent tapi dia nak oxidizing agent maka sudah tentu cr 2 o ialah oxidizing agent mesti cr 2 o ini berlaku uh, reduction sebab apa sebab yang ni berlaku oxidation okey yang mesti yang ni okey jadi kita dah tahu dah this is oxidizing agent okey dah ha tu untuk jawapan cr 2 o dan cara nak mencari uh, oxidizing agent dengan reducing agent di dalam overall equation equation yang penuh ialah kita lihat di bahagian reduction okey di bahagian di bahagian reactant bahagian reactant kita ada reactant kita ada product kita lihat di bahagian uh, reactant okey write the cell notation okey cell notation um, oxidation mesti kita buat uh, di sebelah kiri bersamaan okey Oxidation ialah ni, bromine ni. Br- dengan Br2. Dan ini bukan solid. That's mean kita perlukan solid electrode. Jadi, paling best sekali ialah platinum lah. Okay, kena ada platinum. Lepas tu, uh, kita kena buat dia dalam bentuk oxidation lah. Jadi, Br- minus, uh, slash lah. Okay, platinum tu solid. Lepas tu kita kena slash. Sebab dia berbeza phase. Kat sini aqueous. Kita buat slash Br- minus. Kemudian bromine ni liquid. Beza juga phase dengan bromine minus. Buat slash lagi. And then double slash. Double slash lah. Uh, Salt bridge. Kemudian kita akan jumpa yang ni. CR2 O7 to minus dengan CR3 plus ni. Uh, okay. And then yang ni pun dia tidak ada yang solid. Jadi kita kena ada. Uh, kita kena ada. Kita kena ada apa? Kita kena ada platinum. Okay. Mari kita lihat. Okay, jadi macam ni, PT and then BR2, okay, slash and then BR minus equals double slash. Kemudian uh, H plus kita kena masuk sebab uh, CR2 also even minus tu dia perlukan dalam kanan bracet. Jadi kena dimasukkan lah. H plus and then dia uh, sama fasa equals jadi kita buat uh, koma kat sini. Okay, CR2 also even to minus. Sama fasa juga dengan CR2 plus jadi koma, semua koma. Sebab dia sama fasa. And then platinum lah. Uh, as a solid electrode. Yang ni dia different dia punya phase dia. Ni liquid. Yang ni minus. Jadi kita buat slash. Okay. This is same tension. And then calculate the standard cell potential. Yang ni kita kena refer SRP table lah. Bila kita refer. Uh, jadi. <coughs> kita dapati. Uh, uh, ketot kita. Kita ambil yang positif. Tolak dengan. Yang kurang positif. Jadi kita dapat positif. 2.76 ok uh, jadi uh, part 2 punya dah habis tapi sebelum tu kita lihat dia punya summary dia uh, element with more positive uh, E is made cathode jadi ingat more positive red cat seperti yang sebut tadi more positive red cat yang lagi positif akan berlaku reduction at cathode itu senang untuk kita ingat hmm Okay, more positive means forward reaction tadi lah sebab kita memang tulis dia dalam untuk reduction, okay. Dan ini ialah persamaan e not cell yang kita kena hafal lah. e not cell minus e not ketut minus e not e not. Jadi coming up next, kita akan ada Nernst equation and spontaneity of reaction. Nernst equation ini ialah kita ada satu cell yang bukan dalam keadaan standard. Yang tadi kita bincang sebelum ni, semua sel-sel itu dalam keadaan standard. Uh, concentration memang kena 1 atm saja eh 1 molar tak boleh ubah pressure mesti 1 atm suhu mesti 25 degree celsius that is at standard condition tapi kita nak lihat macam mana kalau kita ubah concentration of solution for example okey macam mana dia punya dia punya uh, e cell dia kan uh, dia punya volt meter dia naik ke turun jadi itu saja untuk kali ini jadi kita jumpa dengan kali lain kali, lain masa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.